What's going on guys? Mark Anthony Vlogs and welcome to my video. So sa video na ito is mag self portrait. Photography ako using this uh, Sigma 35mm 1.4 at saka itong continuous light na binili ko noong last 2 weeks. So ginawa ko rin ito ng review. Ilalagay ko na lang yung link sa description. For the camera naman, Gina gagamitin ko ang Canon EOS 750D na ginagamit ko rin ngayon na pang video vlog. And lastly, syempre, itong tripod at saka pala yung phone ko para sa shoot for behind the scene. So syempre, alam naman natin na pag cellphone, 30fps lang yung ano nito, hindi niya kayo mag 24 so, pang ano lang siya, parang time lapse lang yung gagawin, gagawin ko for the behind the scene. And then, for the backdrop naman, itong wall namin, na uh, ito yung gagamitin ko for the backdrop. Pwede rin naman kayong bumili ng mga kartulina, yung mga backdrop talaga. Then, yun. So, setup ko lang naman to lahat-lahat. Lalagay ko lahat sa posisyon para makapagsimula na ako. So natapos na akong mag set up lahat lahat. Ready na ako for the shoot. Let's go. So, pasensya na sa store ba dahil pinutol ko yung ano, panunod nyo sa pang, behind the scene na time lapse So, huwag kayo mag dahil sa pagkitaas nitong clip na to. Behind the scene pa rin siya pero yung behind the scene niya is nasa phone. So, in-skin record ko yung phone na nakakunek sa camera para makita nyo pa rin kung paano yung, paano ko, yung, paano yung poses, yung mga ano na, kung ilan yung mga picture, parang ganon. Dahil nakakonek nga yung phone ko sa camera. Then, dito rin sa ano na to is nagpalit na rin ako ng, ano, ng damit. Para dahil mainit yung, ano, yung sweat, sir. Pero huwag kayong mag-alala. Ganun pa rin yung, ano, yung video. Behind the scene ba rin? Balik na kayo. <laughs> So, natapos na ako mag-photoshoot. So, kung napapansin nyo is nagpalit ulit ako ng damit dahil mainit. Tapos, for the editing naman is, yan ako na lang siya, screen record ko na lang siya para makita yung, ano, yung paano yung process ng aking pag-edit. Pero, ano siya, at uh, time lapse So, for the application or software na ginagamit ko for editing my photos is yung... Lightroom at saka Adobe Photoshop. So, sisimulan ko na mag-edit. Peace. Mm -hmm. 
natapos na ako mag-edit so ipapakita ko na lang sa inyo lahat ng mga na-edit ko bali apat lang naman sila pagdating naman sa shooting is underexposed akong kumuha hindi siya sakto hindi rin siya masyado maliwanag syempre underexposed lahat pero hindi naman yung solid na underexposed yung katamtaman lang Then for the first photo naman is nagmanmal focus ako. Dahil yung phone ko is ginagamit ko pa pang shoot sa behind the scenes. Itong mga oras na to. So manual focus syempre mahirap. Mahirap mag manual focus. Pag lalo na syempre sa portrait ko lang mag isa. So yun. Sharp. Sharp. Detailed. Uh, hindi naman sya chamba dahil ilang beses na rin naman ako nagmamanual focus. na self-portrait. For the second photo naman, ito, nagpalit na ako ng damit dito. Uh, ginawa ko siyang black para mag uh, pantay siya dun sa ano, sa Benny hat, tsaka sa shirt. Then yung sunglass para mas contrast yun sa sunglass. So, sa mga edit kong to, hindi ako gumamit ng lat or preset. Manual lahat to. Hindi kasi ako masyadong mahilig mag lat. or maglagay ng preset sa pictures sa ano, sa video, oh, oh, doon ako may ilag mag -lat. kasi hindi pa ako masyadong magaling mag color grade sa ano, sa video so, yun, parehas din lang siya ng una, ganun din yung mga process so, sa third photo naman, dito mapapansin natin na yung post is random lang talaga tong post na to so, nagustuhan ko siya dahil yun, random lang siya And then, dun sa mata, makikita nyo na parang ano siya. Parang, uh, yung malinaw talaga siya. So, inedit ko pa yan, pinalinaw ko, tapos yung detail ng mata. Para, syempre, maganda siyang tingnan. Yung ganon. So, syempre, in the previous na mga photoshoot ko is, napapansin nyo din na yung mga mata nila parang, pang fantasy, parang ganon yung ano, style. Pero, uh, wala, gusto ko lang lagyan ng mga ganong ano, mga ganong effect. Kasi parang naging stand out yung ano eh, yung mata. Then, for the last photo naman, ito is simple lang siya. Hindi ko na siya magyan ng effect. Dahil, binigyan ko siya, konti lang, pero hindi siya yung masyadong malinaw. Dahil yung ano, yung post natin, nakatalikod tayo. Then, yung light, andito siya. Kung baga, syempre, parang nakaganun lang tayo. Uh, nakaganun ng post. So, hindi siya masyadong nakikita. At saka yung salamin, yung ito, yung line niya dito, hindi siya, ano, hindi siya, kung baga, nakaharang siya. Yun. So, ayun. Sana nagustuhan niyo itong video na ito, itong photoshoot na to. Alam ko, uh, hindi pa masyadong detailed Dahil, syempre, lahat, na-shoot lahat ng time-lapse. Yung behind the scene, time-lapse. Yung editing, time-lapse. So, sana, sa darating na, ano, in the future, sana is, ma-ano natin siya, ma may lahat natin na yung detail. Detail na behind the scene, editing. Pero, siguro sa editing naman is, pwede naman tayong gumawa. Uh, how I edit my photos, di ba? So, yun. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And hit that notification bell for more updates. So, lagi kong sinasabi sa inyo bago ko tapusin itong vlog or video. Keep safe guys and enjoy life. Peace!